നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ബി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് തിയറീസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളുമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് തിയറീസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നോക്കാം തിയറീസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ലോസ് ഓൺ വിച്ച് ദ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് തിയറീസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോയാണ് ഒരു നിയമമാണ് അതായത് ഓൺ വിച്ച് ദ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് ഒരു നിയമമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറീസ് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് തിയറീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെഗുലാരിറ്റി മറ്റൊന്ന് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് തിയറി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെഗുലാരിറ്റിയും മറ്റൊന്ന് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലോ ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം ദ മാത്തമറ്റിക്കൽ തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു ലോയാണ് ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈഫ് എ ലാർജ് സൈസ് സാമ്പിൾ ഈസ് ടേക്കൺ അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം എ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് ഈ ലോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ലാർജ് സൈസ് സാമ്പിള് എടുക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ലൈക്ലി ടു പ്രൊസസ് ദ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്താണോ അതിൻ്റെ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു ലാർജ് സൈസ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ലോ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെഗുലാരിറ്റി ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലാർജ് അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സ്മാൾ വൺ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി വെരി സ്മാൾ വെൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ എ സാമ്പിൾ അതായത് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെഗുലാരിറ്റിയുടെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി വെരി സ്മാൾ വെൻ ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ എ സ്മാൾ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ചേഞ്ചിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ദ ചാൻസസ് ഓഫ് കോമ്പൻസേറ്ററി ആക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അതായത് നമ്പർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അതായത് ലാർജ് ാണ് സ്മാൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സ്മാളിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിന് മുന്നേ എറർ പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വലിയ സാമ്പിൾ എടുത്ത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് വരും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും റിലയബിൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലോയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക സ്മാളിനെ കാട്ട് സ്മാൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ലാർജ് സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷന് അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോപ
അപ്പൊ നോക്കേ അപ്പം തിയറീസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് തിയറി ഉള്ളു ആ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡെലിബറേറ്റ് ഓർ പെർപ്പസീവ് സാമ്പിളിങ്ങും രണ്ട് റാൻഡം ഓർ ചാൻസ് സാമ്പിളിങ്ങും അപ്പം എന്താണ് ഡെലിബറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പസീവ് എന്ന് നോക്കാം ഡെലിബറേറ്റ് ഓർ പെർപ്പസീവ് രണ്ട് റാൻഡം ഓർ ചാൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ് ഓർ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിങ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിംസെൽഫ് മേക്സ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ ഗിവൺ യൂണിവേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഓൺ സ്കിൽ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിംസെൽഫ് മേക്ക് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ ഗിവൺ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ യൂണിവേഴ്സ് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചോയ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ചോയ്സ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഓൺ സ്കിൽ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതായത് അയാളുടെ സ്വന്തം സ്കില്ല് വെച്ചും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ആരാണോ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ആ വ്യക്തി അയാളുടെ സ്വന്തം സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വന്തം ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് വിച്ച് ഹി തിങ്സ് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് അയാൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും അയാളുടെ സ്കില്ലും അയാളുടെ എബിലിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ് ഓർ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ഡ്രോ ഈ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു അതുവഴി നമ്മൾ എന്ത് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദീസ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് വേരിയസ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് കുറച്ച് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ബയാസ് ആൻഡ് പ്രജുഡീസസ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ദസ് ദ സെലക്റ്റഡ് സാമ്പിൾസ് നീഡ് നോട്ട് നെസസറിലി ബി ട്രു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് ബയാസ് അതായത് മറ്റുള്ളവർ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് മറ്റുള്ളവരെയല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഉണ്ട് കാരണം അയാൾ അയാളുടെ സ്വന്തം സ്കില്ലും അയാളുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബയാസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായി അയാളുടെ ഒരു സ്വാധീനം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഹാവ് എനി ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി അച്ചീവ്ഡ് ഇഫ് ദ മദേഡ് ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യത ഉണ്ടോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എ ഡിപ്പെൻഡബിൾ റിസൾട്ട് ഈസ് നോട്ട് ആൾവേസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ലഭിക്കണമെന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ബയാസ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ഇല്ല But it does not mean that it is always not good to adopt this method. Pinner, if I have a lot of skills, judgment, I have a lot of samples selected and deliberate and purposive sampling. But if I have a lot of samples, if the investigator's uh, integrity and sincerity is not doubtful and he is unbiased and he got the capacity of keeping uh, observation and sound judgment, deliberate or purposive sample may also be fairly reliable result. Any. ഇപ്പോൾ ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരാൾ ആണ് അയാൾ അയാൾ സന്ധി സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ അതുവഴി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ബെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്താണ് സിൻസിയാരിറ്റി ഉള്ള ആളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കില്ല ഇനി ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കോട്ട സാമ്പിളിങ് ഒന്ന് കൺവീനിയൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് മറ്റൊന്ന് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുക ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അയാളുടെ സ്വന്തം സ്കില്ലും ജഡ്ജ്മെൻറ്റും വെച്ച് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന
ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും എന്ത് ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദസ് എ കോട്ട ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെർട്ടൺ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സച്ച് ആസ് സെക്സ് ഏജ് ഒക്കുപേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ട അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ക്യാര ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അവർ മുൻകൂട്ടി സാമ്പിൾ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന ആളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ദ സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ആർ സെലക്റ്റഡ് പെർപ്പസീവ്ലി ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ടു സ്റ്റുഡ് ഹീസ് കൺവീനിയൻസ് നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസ് നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ പെർപ്പസീവായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺവീനിയൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ വിച്ച് എ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ലോഡ്സ് ആർ ഡ്രോൺ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഇൻ എ സ്യൂ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സാമ്പിൾ ലോട്ട് ഈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ലോട്ട് ഞറക്കെടുപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗ് ഞറക്കെടുപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് മൂന്നുമാണ് ഡെലിബറേറ്റീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തതാണ് റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ വിച്ച് ദ എൻറ്റയർ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഹാവ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ആസ് എ സാമ്പിൾ ആർ നോൺ ആസ് റാൻഡം അതായത് ആർക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും ഏത് സാമ്പിളും ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം അതിനെയാണ് റാൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത് എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും എവിടെ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം അതാണ് റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് അതായത് ഇന്ന ആൾ വരാനുമുള്ള ആര് വരാനുമുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എവറി ഐറ്റം വിൽ ഹാവ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ഓർ ടു ബി റിജക്റ്റഡ് അതായത് നൂറ് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറെണ്ണത്തിൽ നൂറ് പേരിൽ ആരെയും എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ആരെയും വേണേലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ദ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹാവ് എ നോ പ്ലേസ് അറ്റ് ആൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ചാൻസ് ദ ഡൊമിനേറ്റ് സെവറൽ മെതേഡ് ഹാവ് ബീൻ അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ റാൻഡം സെലക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ഇനി റാൻഡം സെലക്ഷൻ ആകത്ത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണെന്ന് നോക്കാം അത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് ടിപ്പെറ്റ്സ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് ദെൻ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് അതിലെ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡിനകത്ത് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആർ നമ്പേഡ് ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ ഓർ സ്മാൾ സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് കളർ ഒരേ സൈസിലും ഒരേ ഷേപ്പിലും ഒരേ കളറിലും കളറുമുള്ള ചെറിയ സെപ്പറേറ്റ് സ്ലിപ്പ് പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ നമ്പർ ഇടുന്നു ദ ആർ ഫോൾഡഡ് ഇൻ എ യൂണിഫ് അതായത് ഞറക്കെടുപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ സ്ലിപ്പ് പേപ്പറിനകത്ത് നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് നമ്മളത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞറക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നു അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോട്ടായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് സെലക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ദ റിക്വേഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ചാൻസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ഇൻ ലോട്ടറി ഡ്രോസ് നമുക്കറിയാം ലോട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്ര എണ്ണവും ഓരോ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് ലോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെയാണ് ടിപ്പെറ്റ്സ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ടിപ്പെറ്റ്സ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു സെലക്ട് സാമ്പിൾസ്
ഒരു നാലായിരം ആണ് മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു നമ്പർ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം വൺ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മുതൽ നാലായിരം വരെയുള്ള പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ നമ്പറായിട്ട് ഇടും അതിനുശേഷം ദെൻ വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ എനി പേജ് ഓഫ് ടിപ്പിൾസ് ടേബിൾ ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം ഈ പറയുന്ന പത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലായിരത്തിന് താഴെ ഉള്ള പത്ത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടിപ്പേഴ്സ് ടേബിളിൽ നിന്നും എടുക്കും അതാണ് ടിപ്പേഴ്സ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെതേഡ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റ ഓർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് പ്രോസസ്സിംഗ് സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് എ സാമ്പിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഈച്ച് സ്ട്രാറ്റം ഓർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹെട്രാൻഡ് അതായത് ഒരേ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ എടുക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ കാണും ആവറേജ് കാണും ഒട്ടും പഠിക്കാത്തവർ കാണും ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്തെന്ന് ഓരോരോ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെതേഡ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹാവിങ് ഡിഫറൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ അപ്പോൾ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പല നേച്ചറിലുള്ള സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ഉള്ളിടത്താണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് രണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊപ്പോഷണൽ സാമ്പിളിങ്ങും മറ്റൊന്ന് നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ സാമ്പിളിങ് പ്രൊപ്പോഷണൽ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദിസ് മെതേഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാത്തിലും പത്ത് പത്ത് പേരെ വെച്ചോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്നാൽ നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ടു ഓൾ സബ് സ്ട്രാറ്റ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അപ്പം ചില ഗ്രൂപ്പിൽ പത്ത് പേരായിരിക്കും ചില ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് പേരായിരിക്കും ചില ഗ്രൂപ്പിൽ അഞ്ച് പേരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അതാണ് നോൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ സാമ്പിളിങ് ആണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് അതായത് നമ്മളുടെ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെയാണ് അണ്ടർ ദിസ് മെതേഡ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെർട്ടൺ സബ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് ക്ലസ്റ്റർ ആൻഡ് സെർട്ടൺ സച്ച് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സച്ച് ആർ സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എ സാമ്പിൾ ഈ മെതേഡിനകത്ത് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ചില സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ദി സെർട്ടൺ സച്ച് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സച്ച് ആർ സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ ദ യൂണിറ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദീസ് സെലക്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ് ഡിസൈഡ് സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് സാമ്പിളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റാൻഡം സാമ്പിൾ അതിൽ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഒരു വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതല്ല ഇത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ് പ്രൊസീജർ കമ്പൈൻസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ്ങും ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങും ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിങ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി എ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത്രയും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ടാണ് എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയിലോട്ടാണ് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് അത് നമു